welcome to the fifth standard mathematics it's going on class 2 and we are taking chapter 1 number world next we are going to take one number and different forms see how 85492 is written in different forms adayad 85492 ne edakke reethiyil ezhudam ennalladana question aadithe avade koduttittunde അതായത് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടുവിൽ എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ടെൻസ് ഉണ്ട് എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് ആദ്യത്തത് അവിടെ ഗിവൺ ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നയൻ ടെൻസും ത്രീ വൺസും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എത്ര വൺസ് ടെൻസ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും അത് ഈ എയ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഫൈവ് തൗസൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നയൻ നയൻ ടെൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് ടു വൺസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും അതായത് എയ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയാം ഫൈവ് തൗസൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് നയൻ ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ടു വൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടലായി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ടെൻ തൗസൻഡ് ഇല്ല തൗസൻഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എത്ര തൗസൻഡ് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറയാം തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൂന്ന് സീറോ ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് സീറോ ഉള്ള പാർട്ട് നമ്മളിവിടെ മറിച്ച് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിൽ എത്ര സീറോ ഉണ്ട് രണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് സീറോ നമ്മളിവിടെ വെച്ചു അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതണം ആ നമ്മൾ വലുത് എന്ന് വേണം മേ താഴത്ത് നിന്ന് വേണം മേലേക്ക് പോകാൻ കേട്ടോ ഇനി എത്ര ടെൻസ് ടെൻസിൽ ഒരു സീറോ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് മറിച്ച് വെച്ചു അപ്പോൾ നയൻ ആണ് നമ്മൾ ഫോർട്ടി നയൻ ഒന്നും അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിതൊക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി വൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതുക ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടെൻസ് ആണ് എത്ര വൺസ് ആണെന്നാണ് ടെൻസ് നമുക്കറിയാം ടെൻസിൽ ഒരു സീറോ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സീറോൻ്റെ പാർട്ട് നമ്മളോട് മറിച്ച് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ നയൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ടെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ളത് വൺസ് അപ്പോൾ ടു വൺസ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേ നമ്പർ കിട്ടണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് സൂട്ടബിൾ നമ്പർ അപ്പോൾ രണ്ടാളെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേർ ആർ ദ റിമൈനിങ് നമ്പേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ യു സ്റ്റക്ക് ഓഫ് വാട്ട് യു ഡിഡൻ ലൈക്ക് ദ റിമൈനിങ് വേർ ദോസ് ഐ ഡിഡൻ ലൈക്ക് അറ്റ് ആൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺവേഴ്സേഷൻ ആണ് അത് കുഴപ്പമില്ല അതായത് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ ഒരു ബോക്സ് മാത്രമേ അവർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബോക്സ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നടുക്കത്തെ നമ്പർ ആക്ച്വൽ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ജസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ഉണ്ട് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ത്രീ ടെൻസ് ഉണ്ട് സിക്സ് വൺസ് ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ നമ്പർ കിട്ടും എത്രയായിരിക്കും നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടു ത്രീ ലാക്ക് ആണ് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പിന്നെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ ത്രീ ടെൻസ് ഉണ്ട് സിക്സ് വൺസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാതും അവിടെ ഉണ്ടാവണം ഇതിൽ തൗസൻഡ് ഇല്ല ഇത് നമുക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം ത്രീ ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സീറോ 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 ഇതാണ് ത്രീ ലാക്ക് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ആണ് സിക്സ് വൺസ് എന്ന്
so 483 ന എഴുതാം 483 tens ആണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള 6 ones ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഇത് നോക്കിയേ ഇതിൽ ലാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് തന്നിട്ട് ഹൺഡ്രഡ്സ് തന്നിട്ട് ടെൻസ് തന്നിട്ടില്ല വൺസ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ്സ് വരെയുള്ള നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ ലാക്കാണ് എത്ര ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ്സ് നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സീറോ രണ്ട് സീറോ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് സീറോ നമ്മളിവിടെ മറിച്ച് വെച്ചാൽ ബാക്കി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും എഴുതരുത് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്ര വൺസ് ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് വൺസ് തേർട്ടി സിക്സ് വൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിയ നമുക്ക് ഈ നമ്പർ കിട്ടണം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ടെൻസും വൺസും മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു സീറോ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സീറോ ഞാനിവിടെ മറിച്ച് വെക്കുകയാണ് മറിച്ച് വെച്ചാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ടോ അതാ അത്രയും ടെൻസിലുണ്ട് അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ ടെൻസ് ആണുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളത് സിക്സ് വാൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഇതേ നമ്പർ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയനെ ഇതേപോലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഹോംവർക്ക് ആക്കി നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് അത് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാൻ പഠിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ലെവൻ സെൻസസ് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ലെവനിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സുകളുടെ പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് ജമ്മു കാശ്മീർ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹരിയാന രാജസ്ഥാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് നെക്സ്റ്റ് ബീഹാർ സിക്കിം കേരള തമിഴ്നാട് കർണാടക ഗോവ പഞ്ചാബ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എത്ര പോപ്പുലേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എത്ര ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് അത് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ ജമ്മു കാശ്മീർ ആണെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെയാണ് വായിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ ഇതിന് ക്രോറിൽ വരും അപ്പോൾ വൺ ക്രോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നാണ് ഇതിന് വായിക്കുക നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് സെവൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻ എന്നാണ് വായിക്കുക ഉത്തരാഖണ്ഡ് മൂന്നാമത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെവൻ ഡിജിറ്റ് എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ക്രോർ വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ വായിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഓരോന്നും കറക്റ്റായിട്ട് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവിടെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഫ്രം ദ ടേബിൾ വിച്ച് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ലീസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഇസ് പോപ്പുലേഷൻ അതായത് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഡിജിറ്റ്സുകൾ നോക്കുക അപ്പോൾ എത്ര ഡിജിറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കമ്മി ഉള്ളത് പറയുക അത് സിക്കിമാണ് സിക്കിം എത്ര ഒരു സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ലാക്സ് സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ലാർജസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ലാർജസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഏറ്റവും വലിയ പോപ്പുലേഷൻ ഏതിനാണ് ഉള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ഇസ് പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് ആദ്യം ഡിജിറ്റുകളുടെ എണ്ണം നോക്കുക എല്ലാ ഡിജിറ്റും സെവനിലാണോ സിക്സിലാണോ എയ്റ്റിലാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ധാരാളം ഉണ്ട് ശരിക്കും ധാരാളം ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഡിജിറ്റ് പക്ഷേ ഈ ഒരു രണ്ടെണ്ണം മാത്രം എത്ര ഡിജിറ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നയൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ നയൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ അത് പല രീതിയിൽ വേറെ രീതിയിലാണ് വായിക്കുക അതിൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ നയൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പറിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും വേറെ എല്ലാതും ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ഇത് മാത്രമേ നയൻ ഡിജിറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏതായിരിക്കും ഇതാണ് ഉത്തരപ്രദേശിലാണ്
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് അവർ നൈബർ സ്റ്റേറ്റ്സ് തമിഴ്നാടു ആൻഡ് കർണാടക തമിഴ്നാടുവിൻ്റെയും കർണാടകയുടെയും നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എഴുതുക അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡീഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ മച്ച് മോർ ഇസ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ് ദാൻ ബീഹാർ ബീഹാറിനെയും കാട്ടിയും ഉത്തർപ്രദേശിൽ എത്ര പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ബീഹാറിൻ്റെ വേറെ പോപ്പുലേഷൻ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ വേറെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബീഹാറിൻ്റെ ആണ് ബീഹാറിൻ്റെ ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ എഴുതി രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും എത്ര വെച്ച് കൂടുതലാണ് എന്ന് ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൗ ഓർഡർ ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് സ്റ്റേറ്റുകളിനെ ഓർഡർ ആക്കി ചെയ്ത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഡിജിറ്റുകളിന് അനുസരിച്ച് എഴുതുക പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ഒരേ പോലത്തെ ഡിജിറ്റലിന് അതിൽ ഏറ്റവും വലുത് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഓർഡർ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക അടുത്തതാണ് ലെറ്റ്സ് മേക്ക് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജെയ്ദ് ആൻഡ് മീര ആർ മേക്കിംഗ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഡിജിറ്റ് കാർഡ്സ് അപ്പോൾ ജെയ്ദിൻ്റെയിലും മീരൻ്റെയിലും കുറച്ച് ഡിജിറ്റ് കാർഡ്സ് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് അവർ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ദീസ് ആർ ദ കാർഡ്സ് ദേ ഹാവ് അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാർഡ്സ് ഇതാണ് ഫോറിൻ്റെ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ട് സീറോ പിന്നെ സെവൻ പിന്നെ എയ്റ്റ് ഫൈവും പിന്നെ സിക്സും അങ്ങനെ സിക്സ് കാർഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഓരോ കാർഡിലും ഓരോ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ദേ ക്യാൻ മേക്ക് ദ ദീസ് മാം കാർഡ്സ് ഈ കാർഡുകൾ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതായിരിക്കും അവർ മേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റിന് ശേഷം സെവൻ എഴുതാം പി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ഫൈവ് വയ്ക്കാം പിന്നെ സിക്സ് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഫോർ വെച്ച് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സീറോ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അവരുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതിനെന്താ പറയുക എയ്റ്റ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആണ് ആ കാർഡ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻഡ് ഫൈൻ ദ ലാർജ് സ്മോളസ്റ്റ് സ്മോളസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് സീറോ ആണ് പക്ഷെ അത് സീറോ ഫസ്റ്റ് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതൊരു എത്ര ഡിജിറ്റ് ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഇത് ഇത് എല്ലാ കാർഡും യൂസ് ചെയ്യും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വയ്ക്കാവുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പറാണ് ആ ചെറിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഫോർ ആണ് ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വയ്ക്കാവുന്നത് സീറോ ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ സീറോ ഫസ്റ്റ് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഫൈവ് വയ്ക്കാം സിക്സ് വയ്ക്കാം സെവൻ വയ്ക്കാം എയ്റ്റ് വയ്ക്കാം ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് ഇതും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താ വായിക്കുക ഫോർ തൗ ഫോർ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നാണ് വായിക്കുക അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സം ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദീസ് അപ്പോൾ ഈ ഈ രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ലാർജസ്റ്റും സ്മോളസ്റ്റും അതിൻ്റെ സമ്മും കാണണം സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസും കാണണം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾക്കുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയ